Yeah, yeah, yeah. I normally actually address most of the cameras, but if you want me to look center, I'll look center. Tesha will be your death, huh? just remember. Ravina Sensor Board has said that it has been graphically shown, the violence has been shown, the rape scene and against women, they have this opportunity. So, what do you take from this? Is there a certificate issue? What do you want to say? Until I know that I was not taken against the objection against it. I think it was taken against the language against the objection. It was used in the strong language in this film. जो असलियत में प्रॉब्ली होता है वो दिखाने की कोशिश की है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जहाँ तक आप जनता को असलियत to a certain extent नहीं दिखाओ तब तक वो indifferent रहेंगे उनको कभी मतलब ये मीठी गोली दे दे के कुछ जो हमारा cause है वो कहीं न कहीं खो जाएगा जो message है वो खो जाएगा तो it is time we woke up to the harsh realities of what is happening in our country today you know, honestly, I don't know so much about this, but I will definitely say that this question is actually producers and directors because they will get to know what the objections are because I don't have anything to do with my hands. I am also telling you about what I am telling you. But I understand that the CBFC is bound by certain laws that were bound by certain laws which were probably 70 years ago when we got to know what we got to know. और तब से आज तक वही गाइडलाइंस हम लोग शायद फॉलो करते आ रहे हैं जहाँ तक कि हमारी सिनेमा है एंड अब टाइम आ गया है बदलाव का हम बात करते हैं न्यू प्रोग्रेसिव इंडिया तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट आना ज़रूरी है आप लोगों को मालूम है कि अमूल पालेकर साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को को अप्रोच किया है शाम बेनेगल जी की भी रिपोर्ट आई है तो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बदलाव आना ज़रूरी कि अगर ए सर्टिफिकेट भी मिला है अगर हमको और ए सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर क्यों इतने सारे कट्स वाई इज़ द फिल्म ऑलवेज डम डाउन कि क्या हमारी जनता को ऐसे थोड़ी है कि बच्चे हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हम दिखाना चाह रहे हैं और क्या है सामने तो आई थिंक इट इज़ टाइम के ये जो आखिर एक लॉज हैं जो बहुत सालों पहले बने हुए हैं आज के तौर के लिए बदलने आई थिंक ज़रूरी है अभी ऐसे कितनी फिल्में हैं जो मैं नाम ले सकती हूँ गिनके जो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना वल्गर था उस समय ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं उठे गए और यहाँ जब हम एक स्ट्रॉंग मैसेज जो असलियत दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी क्या हो गई भी एक्चुअली शोइंग अ मिरर टू द वर्ल्ड के थोड़ा कुछ बदलाव आए तो ऑब्जेक्शंस उठते हैं वो थोड़ी सरप्राइजिंग बात हो जाती है लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सेंसर बोर्ड के जो हैं जो पहले शर्मिला जी रही अब पहला जी रहे इनके मेरे हिसाब से तो जितने ऑफिसर्स हैं उनके हाथ बंदे में क्योंकि हमारे लॉज ही ऐसे हैं हमारी गाइडलाइंस ही ऐसी हैं तो एक विच हंट करने से और किसी एक के ऊपर पूरा इल्ज़ाम डालने से कुछ हल नहीं होने वाला है दिस इज़ अ मूव दैट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम विद इन द कोर्ट्स एंड 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 द लॉ you know आप अगर ऐसे बात करेंगे तो के अगर जो हमारे सेंसर चीफ हैं वो नैरो माइंडेड हैं मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में डेढ़ हफ्ते पहले एक केस पढ़ा जहाँ चेन्नई हाई कोर्ट ने जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ है चेन्नई हाई कोर्ट ने पूरे सेंसर बोर्ड को जो जितने ऑफिसर्स हैं उनको कोर्ट में बुलवाया क्योंकि एक लड़की ने कोई फिल्म देख के जो जिसको यू सर्टिफिकेट मिला था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो इसलिए चेन्नई हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को दोषी माना कि तुम लोग ने कैसे पास किए यू सर्टिफिकेट फिल्म के एक लड़की ने फिल्म देख के वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई अभी आप मुझे बताइए कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे कि सेंसर बोर्ड की गलती है या हाई कोर्ट की गलती थी सो दिस इज नॉट व्हाट आई बिलीव आई बिलीव दैट आर गाइडलाइंस हैव टू चेंज वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ मोर लिबरल एंड अ मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी टुडे यू कम बैक अगेन Uh, are you not hopeful that probably they will see it in a different light and uh, 
वेल यू नो ऑफ वॉट आई हैव हर्ड वॉट आई हर्ड यू नो उड़ते 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 ऐसे खबरें आती हैं जो मैं मीडिया से ही सुनती हूँ कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्होंने मुझे कहा कि कुछ औरतें थी और कुछ जेंटलमैन थे जिन्होंने ये फिल्म देखी और जितनी औरतें थी दे हैड नो प्रॉब्लम विद द फिल्म तो जब औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं था फॉर अ फिल्म विच इज़ मेड फॉर वीमेन इन आर कंट्री टूडे देन आई सी नो राइज फॉर ऑब्जेक्शन बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड एक प्लस पॉइंट ये ज़रूर है कि जितने लोगों से पता चला है कि द सेंसर बोर्ड बिलीव इन आ मैसेज एंड बिलीव कि ऐसी फिल्में आज के तौर पर दिखानी चाहिए क्योंकि स्टेटिस्टिकली एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज़ ऑन द राइज तो मात्र जैसी फिल्म विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर जो हो रहा है आज हमारे देश में ऐसी फिल्में वो लोग बिलीव करते हैं कि दिखानी चाहिए लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं सो दिस इज अचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ I'm done. In terms of I have to go for the screening. Just around the corner, and you have this issue at your hand. Uh, what will be your move forward? See, I'm not the producer, so I cannot really say anything. It is not my decision. I'm just the actor. All I'm here is the face of the movie. I am here to tell you what is happening. But these questions, what the producer and the director decide, it's ultimately in their hands. Thank, Thank you, guys.